সম্মানিত ভাইরা আসসালামু আলাইকুম ইউরোপ এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম তো প্রত্যেকবারের মতো আপনাদের জন্য নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম তো আজকে আমরা কথা বলবো পর্তুগাল নিয়া আপনি ভিজিট ভিসা নিয়ে পর্তুগালে কিভাবে লিগ্যাল ভাবে থাকতে পারবেন এবং লিগ্যাল ভাবে কাজ করতে পারবেন সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো এবং কমপ্লিট প্রসেসটা আমরা জানবো যে কিভাবে পর্তুগালে বৈধ হওয়া যায় ঠিক আছে তো আমি আসলে পর্তুগালের নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও বানাইছি যে আমার চ্যানেলে আগেও ছিল অনেকগুলো ভিডিও তো এই মানুষজন ভিডিওগুলো দেখে না সেই নারী খাই সেই কোশ্চেন নিয়ে এক নাগারে করতে থাকে কমেন্ট বক্সের মধ্যে যে ভাই পর্তুগাল সম্পর্কে বলেন পর্তুগালে তো এখন ভিসা ওপেন আছে পর্তুগাল মানুষ যাইতেছে ভিজিট ভিসা নিয়ে কিভাবে বৈধ হইতেছে এবং এটার সিস্টেমটা কি এটার প্রসেসটা কি কিভাবে কি করতে হবে লিগেল এন্ট্রি কি সেফ এন্ট্রি কি জৈন্তা কি তারপরে কানাই কি হ্যাঁ এগুলো অনেকেই অনেকেই মানে এই কোশ্চেনগুলো আমাকে করে ঠিক আছে তো তো একটার পর একটা এখন আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলবো তো ফার্স্টেই চলে আসি আপনি যদি পর্তুগালে লিগেল ওয়েতে যান এবং লিগেলভাবে বসবাস করতে যান এবং কাজকর্ম করতে যান তাহলে আপনাকে অবশ্যই পর্তুগালে লিগেল ওয়েতে আসতে হবে মানে আপনি যদি পর্তুগালে যান আপনার লিগেলভাবে যেতে হবে সেটা হইতে পারে ভিজিট ভিসায় হইতে পারে এবং হইতে পারে সেটা ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় ঠিক আছে এবং স্টুডেন্ট ভিসায়ও হইতে পারে মানে টোটালি আপনি পর্তুগালে যাবেন সেটা আপনার লিগেল ওয়েতে যাইতে হবে এবং আপনার ভ্যালিড ভিসা থাকতে হবে আপনার ঠিক আছে তাইলেই কিন্তু এই সুযোগটা আপনার জন্য তো আপনি ডলার দিয়ে গেছেন আপনি ইটালি গেছেন লিবিয়া থেকে ইটালি চলে গেছেন তারপরে ইটালি থেকে ঘুরা 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 পর্তুগালে চলে গেছেন ওই প্রসেস কিন্তু আপনার জন্য না ঠিক আছে লিগেল এন্ট্রি দিয়ে কিন্তু আপনি করতে পারবেন না আপনি অবৈধভাবে গেলে লিগেল এন্ট্রি করতে পারবেন না আপনাদের জন্য অন্য সিস্টেমও আছে সেটাও আমি বলবো যে আপনারা যা লিগেলভাবে যান নাই তাদের জন্য কি সিস্টেম পর্তুগালে লিগেল হওয়া সেটা আমি পরবর্তী একটা ভিডিও বানায় বলবো আগে এইটা শেষ করি ঠিক আছে তো আপনি ভিজিট ভিসা নিয়ে পর্তুগালে গেলেন যাওয়ার পরে সেটা হোক সেটা সেঙ্গেন ভিসা হোক আর হোক সেটা স্টুডেন্ট ভিসা হোক যাওয়ার পরে আপনি ইমিডিয়েটলি যাওয়ার পরে সেভেন্টি টু আওয়ার্সের মধ্যে আপনার বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যেই আপনাকে পর্তুগালে ঢুকাওয়ার পর বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আপনাকে লিগেল এন্ট্রি করাইতে হবে ঠিক আছে লিগেল এন্ট্রিটা মানে আপনি যে পর্তুগালে আসছেন হ্যাঁ লিগেল ওয়েতে সেটা আপনাকে মানে প্রুফ করতে হবে মানে পর্তুগালের যেই ইমিগ্রেশন আছে সে এদের কাছে অথবা গভর্নমেন্ট আছে সে এদের কাছে প্রুফ করতে হবে যে আপনি পর্তুগালের লিগেল ওয়েতে আসছেন আর আপনি পর্তুগালে যাওয়ার পরে হয়তো বা আপনি কোনো গেস্টের এখানে থাকবেন হ্যাঁ যদি গেস্টের এখানে যদি না থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই কোনো হোটেলে থাকবেন যেই জায়গায় থাকেন হোটেলে থাকলে হোটেল থেকে আপনি লিগেল এন্ট্রি খুব ইজিলি করতে পারবেন এবং আপনি যদি কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় থাকেন অথবা বন্ধু বান্ধব এখানে থাকেন তাহলে আপনি সেফ থেকে আপনি লিগেল এন্ট্রিটা করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো হোটেলে এবার চলে আসি হোটেল থেকে আপনারা লিগেল এন্ট্রিটা কিভাবে করবেন আপনারা যখন হোটেল বুকিং নেন তখন আপনি হোটেল ম্যানেজার যে আছে ওনাকে রিসেপশনে যে থাকে ওনাকে বলবেন যে আমার আপনি আমার লিগেল এন্ট্রিটা করাই দেন জাস্ট বললেই হবে যে আপনি আমার লিগেল এন্ট্রিটা করাই দেন এবং আমাকে মানি রিসিপ্টটা দিয়ে দেন এবং আমার লিগেল এন্ট্রি যত কাগজপত্র আছে সব কিছু আমাকে করে দেন ঠিক আছে তো এরা ফ্রি অফ কস্ট এটা আপনার এখান থেকে হোটেল থেকেই সব কিছু আপনার এরা করাই দেবে এটা খুবই ইজি প্রসেস এবং কোনো জটিলতা নাই কোনো সিরিয়াল নাই কোনো কিছু নাই এটা আমি মনে করি এটা মানে আপনার পছন্দের শীর্ষে থাকা দরকার যে লিগেল এন্ট্রি করার জন্য আপনি একদম ইজি প্রসেস কোনো ঝামেলা নাই কোনো কিছু নাই হোটেল কর্তৃপক্ষকে বললেন হোটেল কর্তৃপক্ষ আপনার যে লিগেল এন্ট্রি আছে সেটা আপনাকে করাই দিবে বললেই হবে এবং আপনার মোবাইলে মেসেজ দেওয়া দিবে এবং আপনি চাইলে আপনাকে ডকুমেন্টসে ডকুমেন্টসের যে প্রিন্ট কপি আছে সেটাও আপনাকে হোটেল থেকে দেওয়া হবে ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করে আপনার অনেক সময় এস এম এসে কাজ হয়ে যায় অনেক সময় প্রিন্ট আউট ডকুমেন্টস দরকার হয় লিগেল এন্ট্রি সকল ডকুমেন্টস দরকার হয় তো আপনি একটা কাজ করবেন আপনি লিগেল এন্ট্রি করার পরে আপনি হোটেলের যে মানি রিসিপ্ট সাথে রাখবেন কোনো ডকুমেন্টসই আপনি যে পর্তুগালে যেতেছেন বাসের টিকেট হোক আর বোর্ডিং পাস হোক আর যে এয়ার ফ্লাইট টিকেট হোক যেটাই হোক ট্রেনের টিকেট হোক সব কিছু আপনি সাথে মানে একটা ব্যাপারও আপনি লুজ করবেন না সব কিছুই আপনি সাথে করে রাখবেন ঠিক আছে তো আপনি মানি রিসিপ্টটা নিয়ে নিলেন তারপরে আপনি ওইখান থেকে লিগেল এন্ট্রির যে কাগজপত্র আছে সব কিছু নিয়ে নিলেন হ্যাঁ নিয়ে আপনার কাছে রেখা দিলেন ঠিক আছে এইটা হচ্ছে একটা প্রসেস আর একটা প্রসেস হচ্ছে হচ্ছে আপনি সেইফে গিয়ে লিগেল এন্ট্রি করতে পারবেন মানে পর্তুগালের যে ইমিগ্রেশন আছে কানাই ওইখানে গিয়ে আপনি কানাইয়ের সহযোগিতায় আপনি ওইখান থেকে ওইখানে গিয়ে আপনি 
করতে পারবেন ইমিগ্রেশনে গিয়ে আপনি লিগ্যাল এন্ট্রি করতে পারবেন তবে সেটা একটা মানে মোটামুটি একটা লম্বা প্রসেসই লম্বা প্রসেস বলতে একটু অনেক হ্যারাসমেন্ট আছে এটার মধ্যে আপনি সকাল 4টা 5টার সময় ইমিগ্রেশন স্টার্ট হওয়ার আগে আপনাকে সিরিয়ালে দায়ে থাকতে হবে সব সকল পেপার টেপার নিয়ে তারপরে আপনি এখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনাকে একটা ইমেল দিবে হ্যাঁ ইমেল দিবেন ওদের একটা ফর্ম দিবে দেওয়ার পরে এটা আপনি ফিল করবেন আপনার যাবতীয় যত সকল ডকুমেন্টস আছে সবকিছু আপনি নিয়ে যাবেন নিয়া আপনি তারপরে আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট দেওয়া হবে ওই ডেটে আপনি সব কিছু সাবমিট করবেন করলে আপনাকে এরা মানে সাবমিট করলে আপনাকে লিগেল এন্ট্রি যে ব্যাপার সেটা আপনাকে এরা দিয়ে দিবে ঠিক আছে এটা মোটামুটি একটা লম্বা অনেক লম্বা ভেজাইল্লা প্রসেস তো আমি বলবো যে আপনারা ওই প্রসেসে যেন না যান আপনারা যে হোটেলের যে ব্যাপারটা আছে সেটা দিয়ে আপনারা ইজিলি করতে পারেন হ্যাঁ তো আশা করি লিগেল এন্ট্রিটা কি সেটা আশা করি বুঝতে পারছেন এবং আমি ডিটেলসে বোঝানোর চেষ্টা করছি এই দুইটা প্রসেসেই আপনারা লিগেল এন্ট্রি করতে পারবেন এবং ফার্স্ট প্রসেসটা আমি বলবো যে আপনারা ফার্স্ট প্রসেসটা ফলো করেন সেকেন্ড প্রসেসটার মধ্যে অনেক জটিলতা আছে যেটাতে আপনারা কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন ঠিক আছে তো ফার্স্ট প্রসেসটা ফলো করলেই আপনাদের জন্য ভালো হবে তো এবার চলে আসছি যে সেফ এন্ট্রিটা কি ঠিক আছে লিগেল এন্ট্রি তো গেলো লিগেল এন্ট্রি তো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার সেফ এন্ট্রিটা কি সেটা আমি ক্লিয়ার করি তো আপনি যখন লিগেল এন্ট্রি করার পরে যখন আপনার সোশ্যাল টোশাল সব কিছু হয়ে যাবে সোশ্যাল নাম্বার টাম্বার সব কিছু হয়ে যাবে তখন আপনাকে কি করতে হবে একটা জব কন্ট্রাক্ট নিতে হবে একটা জব মানে কাজের একটা কন্ট্রাক্ট আপনাকে নিতে হবে পর্তুগাল থেকে এখানে অনেক লোক আছে যাদের বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট আছে অনেক ব্রোকার আছে যারা কন্ট্রাক্ট দোকান খুলে বই সে দোকানের মধ্যে বিজনেস নেই কিছু নেই জাস্ট কন্ট্রাক্ট বেচে মানে কাগজপত্র করানোর জন্য কন্ট্রাক্ট খালি এরা সেল করে ঠিক আছে এরকম কন্ট্রাক্টে আপনি অনেক টাকা দিলে আপনি অনেক কন্ট্রাক্টে আপনি পাবেন তো কন্ট্রাক্টের লেগে চিন্তা করে লাভ নাই তো আপনি অ্যাভেলেবেল কন্ট্রাক্টে পাবেন তো একটা কন্ট্রাক্ট নিতে হবে যে এই কন্ট্রাক্টে আপনি ট্যাক্স দিবেন হয়তো বা এই কন্ট্রাক্টে আপনি ইয়া করবেন ইয়ার জন্য জব কন্ট্রাক্ট নেবেন তো নেওয়ার পরে আপনি আপনার তখন চলে আসবে আপনার যখন নেওয়া শেষ কন্ট্রাক্ট যখন নেওয়া শেষ হবে তখন আপনার সেফ এন্ট্রির ব্যাপারটা চলে আসবে তো সেফ এন্ট্রিটা হচ্ছে আপনি সকল ডকুমেন্ট যখন আপনার হাতে চলে আসবে যেরকম এটা আপনার জব কন্ট্রাক্ট হইতেছে আপনার লিগেল এন্ট্রি ডকুমেন্টস হইতেছে আপনার ট্রাভেল ডকুমেন্টস হইতেছে আপনার পাসপোর্ট টিকেট তারপরে বোর্ডিং পাস যা আছে ট্রাভেল রিলেটেড যত ডকুমেন্টস আছে এগুলো আপনাকে অনলাইনে আপলোড করতে হবে সেটা আপনার ট্রাভেল ডকুমেন্টস তারপর হচ্ছে আপনার ওয়ার্ক পারমিট যেটা জব কন্ট্রাক্ট তারপরে আপনার যদি অন্য অন্য কোনো দেশ থেকে আসেন আপনি যদি পোল্যান্ড থেকে আসেন হয়তো ফ্রান্স থেকে আসেন হয়তো অন্য কোনো দেশ থেকে আসেন আপনার অন্য কোনো দেশের রেসিডেন্ট কার্ড আছে ওইটা আপনি আপলোড করবেন তারপরে আপনি জয়ন্তা আপলোড করবেন জয়ন্তা হচ্ছে মানে যেই জায়গায় আপনি থাকেন আপনার লোকেশন বাসার অ্যাড্রেসকে পর্তুগিজ ভাষায় জয়ন্তা বলে তো আপনি জয়ন্তার যে ডিটেলস আছে ওইটা আপলোড করবেন এইভাবে সবগুলো ডকুমেন্ট যা রিলেটেড যত ডকুমেন্ট আছে সবগুলো আপনি আপলোড করবেন আপলোড করার পরে আপনার তখন আপলোড করার পরে আপনাকে অ্যাম্বাসি থেকে একটা অ্যাম্বাসি না ইমিগ্রেশন থেকে আপনাকে একটা ইমেল করা হবে ঠিক আছে তো আপনি যখন সব আপলোড শেষ হয়ে যাবে ইমিগ্রেশন থেকে আপনাকে একটা ইমেল করবে তো ইমেইলে আপনাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট দেওয়া হবে সেটা আপনার ইমেল সেটা আপনার দুই মাস পরেও চলে আসে অনেকের অনেকের তিন মাস পরে চলে আসে অনেকের পাঁচ মাস সময়ও নেয় অনেকে ছয় মাস সাত মাস আট মাস পর্যন্ত সময় নেয় ইমেল আসার জন্য ঠিক আছে ডিপেন্ড করে ডকুমেন্টসের উপর যার ডকুমেন্ট যত স্ট্রং তারটা তত তাড়াতাড়ি আসে মানে যতটা লিগেল মানে যত সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে খুব চার পাঁচ পাঁচের মধ্যেই আপনার ইমেল চলে আসে তো ইমেইলে বলা মেনশন করা থাকে যে আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট থাকে যে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টে এই ডেটের মধ্যে আপনাকে ওইখানে যাইতে হবে গিয়া এবং ওইখানে গিয়ে আপনার ফিঙ্গার দিতে হবে ঠিক আছে তো আপনি যখন ফিঙ্গারটা দিবেন দেওয়ার পর আপনার কিছু দিনের মধ্যে আপনার ওই দেশের যে রেসিডেন্ট কার্ড আছে ওইটা চলে আসবে টেম্পোরারি রেসিডেন্ট কার্ড যেটা এক বছরের জন্য হয় সেটা চলে আসবে এই হচ্ছে কমপ্লিট প্রসেস ঠিক আছে মানে একদম ইজিভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি তারপরেও যদি আপনারা না বুঝেন বুঝতে যদি কষ্ট হয় কোনো জায়গায় যদি আটকায় যান আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব সময় নিয়ে আমি রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আর আমি আমি মনে করি না যে আপনারা না বুঝে মতো কোনো কিছু আমি বলছি আমি ক্লিয়ারলি বলছি যে ভিজিট ভিসা নিবেন একদম ইজি ভিজিট ভিসা নিবেন সেনজেন ভিসা যান অথবা যে কোনো ভিসাই যান স্টুডেন্ট ভিসায় যান আপনি পর্তুগালে লিগালভাবে আসবেন আসার পরে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে বাহাত্তর ঘন্টা মানে চব্বিশ ঘন্টা একদিন তো দুই দিন দেড় দিনের মধ্যে আপনাকে লিগাল এন্ট্রি করতে হবে
আমার তো লিগ্যাল ভিসাতে আমি পর্তুগালে গেছি আমি এটা সম্পর্কে জানি না লিগ্যাল এন্ট্রি সম্পর্কে আমি জানি না তো আমি এখন কি করতে পারবো তো আপনাদের জন্য লিগ্যাল এন্ট্রি প্রসেস আপনার না এটা অন্য প্রসেস তো আপনারা যারা অবৈধভাবে গেছেন অথবা বৈধভাবে গেছেন লিগ্যাল এন্ট্রি করেন না সেটা আপনাদের জন্য অন্য প্রসেস আছে ঠিক আছে সেটা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো অন্য একদিন অন্য একটা ভিডিও বানাবো যারা লিগ্যাল এন্ট্রি করেন নাই পর্তুগালে আসেন হয়তো বা মানে লিগ্যাল ভিসাতে যাইতে পারেন নাই ইলিগাল ভাবে গেছেন তাদের জন্য কি করণীয় তারা কিভাবে বৈধ হবেন সেটার নিয়ে আমি বিস্তারিত একটা ভিডিও বানাবো তো এটা ভিডিওটা অতি শীঘ্রই আমি আপলোড করব তো আপনারা যদি আরও ডিটেলসে জানতে চান ব্যাপারে কি কী ব্যাপারে জানতে চান সেটা আপনার কমেন্টস বক্সে জানাই দিবেন যাতে আমি খুব সহজে আপনাদের জন্য ভিডিও বানাইতে পারি আপনাদের কমেন্টসের উপর ডিপেন্ড করবে আমি কী টাইপের ভিডিও বানাবো ঠিক আছে তো আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন আর আমার ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক আছে তো আসি আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ